নমস্কার বন্ধুরা আমি মানিক তোমাদেরকে লিটারেচার স্টাডি অ্যাট হোম চ্যানেল থেকে স্বাগত জানাই তোমরা জানো আমরা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সিরিজ আলোচনা করছি আমরা ইনফরমেশন কমিউনিকেশন অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে অর্থাৎ আইসিডি থেকে আমরা একটি লেকচার অর্থাৎ কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সিরিজের একটি লেকচার অলরেডি আপলোড করেছি তার আগে জানিয়ে দিই যে আইসিডি থেকে আমরা প্রায় ছটি মতো থিওরিটিক্যাল লেকচার অলরেডি আপলোড করে রেখেছি তোমরা কনসেপ্ট ডেভেলপের জন্য ওই পার্টগুলো দেখে নিতে পারো এবং তারপরে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সিরিজগুলো সলভ করার জন্য এখানে আসতে পারো তো যদি দেখে না থাকো তাহলে অবশ্যই তোমরা সেই থিওরিটিক্যাল পার্টগুলো দেখে নেবে আমি ডিসক্রিপশান বক্সে সেগুলো দিয়ে দেব তো এবারে আজকের দ্বিতীয় পার্টে দ্বিতীয় আলোচনায় আমরা মূলত এখানে দু হাজার থেকে আলোচনা করব কারণ প্রথম পার্টে আমরা দু সালের জানুয়ারি এবং ডিসেম্বর মাসে যে প্রশ্ন ডিসেম্বরের যে পরীক্ষায় যে কোশ্চেনগুলি এসছিল আইসিডি থেকে তা আমরা আলোচনা করেছি এবং আজকে আমরা দু হাজার থেকে শুরু করব তো আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি দু হাজার স্লাইডে দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই আমরা দু হাজার স্লাইডে পৌঁছে গেছি দেখা যাক প্রথম প্রশ্ন কি বলছে প্রথম প্রশ্ন বলছে হুইজ অব দ্য ফলোইং ইজ নট রিলেটেড টু ইনফরমেশন সিকিউরিটি অন দ্য ইন্টারনেট অর্থাৎ এখানে নিচে তিন চারটি অপশান রয়েছে বলছে আমরা ইন্টারনেটে তো কাজ করি আমরা দৈনন্দিন দিনে আমরা জানি যে এখনকার দিনে আমরা ইন্টারনেটের উপর খুবই আমরা অধিকভাবে কিন্তু কাজে অতপ্রতভাবে জড়িয়ে আছি তো এই ক্ষেত্রে আমরা নিচের যে অপশানগুলো দেখছি এখানে কোনটি সিকিউরিটি অর্থাৎ যেটা নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আমরা যুক্ত নয় অর্থাৎ বলেছে নট রিলেটেড অর্থাৎ এখানে আমি এমন কিছু করব এমন এমন কিছু করব আমার কোনো ডকুমেন্ট হতে পারে কোনো লেখা হতে পারে যেটা আমি যখন আমি প্রকাশ করব যখন আমি ইন্টারনেটে ছাড়ব বা আপলোড করব তখন দেখা যাবে যে আমার তথ্যটি যেন আমার কাছে সিকিওর থাকে নিরাপদ থাকে তার জন্য এখানে ম্যাক্সিমাম অর্থাৎ এখানে তিনটি কিন্তু রিলেটেড রয়েছে অর্থাৎ সেটা যুক্ত মানে আমি যেটা আমি করলে আমার সিকিওর থাকবে কিন্তু এখানে বলেছে ইজ নট রিলেটেড মানে কোনটা রিলেটেড নয় তো এটা অ্যান্সার কিন্তু খুবই ইজি আমি যদি তোমাদের বুঝিয়ে বলি অর্থাৎ এখানে অ্যান্সার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যান্সার এখানে ডিটাই হবে অর্থাৎ ইনফরমেশান রিট্রাইভেল বাট এটা বোঝার আগে দরকার তাই না তাই তোমাদেরকে আমি স্লাইডে নিয়ে যাচ্ছি বোঝানোর জন্য এই যে দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই ডাটা এনক্রিপশান প্রথমে রয়েছে যেটা প্রথম অপশান ছিল ডাটা এনক্রিপশান কি ডাটা এনক্রিপশান ইজ এ ম্যাথড এটা হচ্ছে একটা পদ্ধতি অব প্রোটেক্টিং ডাটা কনফিডেন্সিয়াল কনফিডেন্সিয়ালিটি মানে আমি তথ্যটাকে আমি কিন্তু গোপন রাখছি তখন এখানে কিন্তু কি করা হয় আমি যে তথ্যগুলোকে এখানে প্রদান করি সেগুলোকে কনভার্ট করে নিতে হয় কনভার্টিং ইট টু এনকোডের ইনফরমেশান অর্থাৎ সেটাকে আমি কোডিং ইনফরমেশান হিসাবে কিন্তু করে নিচ্ছি অর্থাৎ সেটা আমি কিন্তু ভিজিবল রাখছি না আমি তথ্যটাকে কোডেড করে নিচ্ছি আর এই কোডেড করে নেওয়াটাকে বলা হয় কি সিফার টেক্সট এই প্রশ্নগুলো আসতে পারে কারণ এই যে আমি যদি আমি এই এনক্রিপশান করার সময় আমি তথ্যকে যে কোডেড করে নিচ্ছি এই কোডের তথ্যকে কি বলা হয় বলা হচ্ছে সিফার টেক্সট ক্লিয়ার দ্যাচ ক্যান অনলি বি ডে কোডের আর এই যে আমি যে কোডিং করে নিলাম অর্থাৎ আমি সেটাকে যেরকম দেখবে আমরা অনেক সময় আমরা কোনো চার পাঁচটা ফাইলটাকে আমি কোডাক্ট না করার জন্য আমি সেখানে জিপ ফাইল করে নেই জিপ ফাইল আমরা দেখে দেবে কম্পিউটারের সঙ্গে আমরা কিন্তু জিপ ফাইল বানিয়ে নিই এবং অনেক সময় দেখা যায় যে ওটা অনেকগুলো ফাইলকে একসাথে করে কিন্তু পাঠানো হয় জিপ ফাইল করে তো এটাও এক ধরনের সেই রকম পদ্ধতি অর্থাৎ আমি আমার ইনফরমেশানগুলোকে কোডিং করে নিচ্ছি আর এই কোডিং ল্যাঙ্গুয়েজ যখন একটা কোডের অবস্থায় থাকে এনকোডের হয়ে যায় তখন তাকে সিফার টেক্সট বলে আর এটাকে কিন্তু যে কেউ পারবে না এবং এটাকে খুলতে পারবে সেই অর্থাৎ ডিকোডেড করতে পারবে কে যে ব্যক্তি করবে তার কাছে কিন্তু এই ইউনিক ইউনিক ডেক্রি ডিক্রিপশান কি লাগবে অর্থাৎ এনক্রিপশান যে করল তার যে এনক্রিপশানের সময় ব্যবহৃত যে কোডিং কোনো কি দেওয়া হয় অর্থাৎ সেখানে কিছু পাসওয়ার্ড টাইপের দেওয়া হয় ওই কিটা যিনি খুলবেন তার কিন্তু প্রয়োজন অর্থাৎ ডিক্রিপশান কি না থাকলে কিন্তু ওই এনক্রিপ্টেড বা এনকোডেড ফাইলটাকে কিন্তু খোলা যাবে না ঠিক আছে তার জন্য বুঝতেই পারছো এটা অত্যন্ত সিকিউর 
তাহলে এই অপশানটি আমাদের কিন্তু হচ্ছে না ডাটা এনক্রিপশান কিন্তু আমাদের কিন্তু এখানে একটা সিকিওর করার জন্য একটা প্রসেস তাই এখানে এটাও কিন্তু হ্যাঁ এর খাতায় পড়ছে কিন্তু আমার চেয়েছে আনসার নাই এর খাতায় নেক্সট চলে আসি ওয়াটার মার্কিং এটা প্রায় সবাই জানো দেখবে অনেক সময় আমরা কোনো অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের কোনো থেকে পেজ থেকে যদি পিডিএফ ডাউনলোড করি দেখবে ওর ভেতরে একটা দেখা যাবে যে ওর পার্টিকুলার লোগো রয়েছে হ্যাঁ ওটা লেখার মধ্যেই যেন মনে হচ্ছে ফুটে রয়েছে তাই না আবার ধরো দেখবে কোনো পার্টিকুলার কোনো পিডিএফ ডাউনলোড করেছো ওখানে যে পিডিএফটা তৈরি করেছে তার একটা মাছ বরাবর একটা লেখা থাকে যার মাধ্যমে দেখা যায় যে ওটা পার্টিকুলারলি ওই অফিসিয়াল সাইট বা ওই পার্টিকুলার কোম্পানি থেকে ওটাকে করা হয়েছে ওরাই প্রথমে বের করেছে যেরকম দেখবে দেখবে যখন নিউজ চ্যানেল দেখা যায় যে নিউজ চ্যানেলে দেখবে খবর তো দেখানো হয় কিন্তু দেখবে এক একটা চ্যানেলে পার্টিকুলার খবরটি ওরা এক্সক্লুসিভ দেখাচ্ছে তার মানে ওরা প্রথমে এবং ওরা ক্যাপচার করে করছে এই এক্সক্লুসিভ কথার মাধ্যমে তারা কিন্তু এটা বোঝানোর চেষ্টা করছে এই এক্সক্লুসিভ কথাটি কিন্তু পুরো ডার্ক হয়ে আসে না একটা ব্লার হয়ে থাকে এবং তার ভেতরের অংশ দেখা যায় ঠিক একই রকমভাবে ওয়াটার মার্কিং হচ্ছে আমাদের এই খাতা বরাবর এরকম লেখা থাকবে কিন্তু দেখো এই লেখাটা কিন্তু আমি যেটুকু যদি দাগটা টানছি এই দাগটা কিন্তু পুরোপুরি ব্ল্যাক হয়ে রেড হয়ে পুরো কিন্তু এটা পেছনের অক্ষরগুলিকে মুছে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু ওয়াটার মার্কিংয়ের ক্ষেত্রে এই যে মুছে একেবারে ভেতরের অংশটা কিন্তু মোছা যায় না ওয়াটার মার্কিংটা একটু স্যাডো টাইপের হয় তা এটাও এটাও কিন্তু দেখবে সিকিউরিটিকে কিন্তু বেশি কিন্তু প্রাধান্য দিচ্ছে তাই না কি তাই এটাও কিন্তু আমরা বলবো যে এটা সেই ইনফরমেশন সিকিউরের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তবু ওয়াটার মার্কিং কি এই জিনিসটা আরেকবার দেখিয়ে দিই ওয়াটার মার্কিং ইজ দ্য প্রসেস অফ সুপার ইম্পোজিং এ লোগো আমরা লোগো করতে পারি অর পিস অফ টেক্সট এবং কোনো কিছু টেক্সট কেউ করতে পারি আলোপ এ ডকুমেন্ট অর ইমেজ ফাইল অর্থাৎ সেটাকে আমরা লুপের মতো বা সরি অ্যালোপ বলছি এ টপ মানে উপরে ব্যবহার করতে পারি যেটা কোনো ডকুমেন্টের ইমেজের মতো ব্যবহার করতে পারি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অ্যান্ড ইট ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট প্রসেস হোয়েন ইট কামস টু বোথ দ্য কপি রাইট প্রোটেকশান অ্যান্ড মার্কেটিং অফ ডিজিটাল ওয়ার্কস অর্থাৎ এটা কিন্তু খুব ইজিলি ভিজিবল অর্থাৎ এখানে এনকোডিং বা ডিকোডিংয়ের মতো কোনো থাকছে না এটা সবাই অ্যাভেলেবেল করতে পারছে সবাই পাচ্ছে কিন্তু আমি যে সেটাকে করেছি বা আমি যে সেটাকে বানিয়েছি এটাকে কিন্তু কেউ লোপাট করতে পারছে না কারণ আমি ওয়াটারমার্ক দিয়েছি কেউ যদি ওটাকে আমার স্ক্রিনশট করে নাই প্রিন্ট করে নিজের বলে চালাতে যায় তারা কিন্তু ধরা পড়ে যাবে কারণ ওটা তো আমার ওয়াটারমার্ক রয়েছে অলরেডি তাই না তাই এখানে ওয়াটার মার্কিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিকিওর করার ক্ষেত্রে এরপর আসছে ডাটা হাইটিং ডাটা হাইডিং ইজ এ টেকনিক এটা কি এটাও হচ্ছে একটা পদ্ধতি অব হাইডিং ইন্টারনাল অবজেক্ট ডিটেলস অর্থাৎ আমি যখন কোনো কিছু কাজ করছি কোডিং কাজ করছি সেই ক্ষেত্রে আমি চাই না যে আমি কি কি টেকনিক ব্যবহার করেছি সেখানগুলো আমাকে উপস্থাপিত করতে যাতে কেউ না জানতে পায় তো সেখানেও আমি কিন্তু ডাটাটাকে হাইড করছি তার জন্য দ্যাট ইজ ডাটা মেম্বার্সরা এটা মূলত করে থাকে ইট ইজ অ্যান অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং টিচিং ডাটা হাইডিং এনসিওর্স অর উই ক্যান সে গ্যারেন্টিজ টু রেস্ট্রিক্ট দ্য ডাটা অ্যাক্সেস টু ক্লাস মেম্বার্স অর্থাৎ যে ডাটাগুলো আমি ব্যবহার করেছি অর্থাৎ সেই ডাটা যেন কেউ না পায় যেরকম দেখবে কোকা কোলা এরা তো একটা কোম্পানি তারা তো নিশ্চয়ই কোকা কোলা প্রোডি প্রডিউস করছে তো অন্য কোনো সংস্থা সেই কোয়ালিটির জিনিস বার করতে পারছে না কারণ কোকা কোলার যে তার যে নির্দিষ্ট যে ইনগ্রিডিয়েন্টস তারা ব্যবহার করছে তারা কিন্তু এটা তো সবাই তো টেস্ট করছে কিন্তু বুঝতে পারছে কি কী কী দিয়ে বানিয়েছে তাই ডাটাটাকে তারা কিন্তু পুরোপুরি শেয়ার করে না তাই ডাটা হাইডিং ইজ অলসো পার্ট অফ ইউনো সিকিউর অর দ্য সিকিউরিটি তো এটাও কিন্তু এটা সিকিউরের মাধ্যমে পড়ছে এবারে চলে আসি ইনফরমেশন রিট্রাইভেল ইনফরমেশন রিট্রাইভেল কি বলছে ইনফরমেশন রিট্রাইভেল ইজ দ্য প্রসেস অব অবটেনিং ইনফরমেশন সিস্টেম রিসোর্সেস দ্যাট আর রিলেভেন্ট টু অ্যান ইনফরমেশন নিড ফ্রম এ কালেকশন অব দোজ রিসোর্সেস এটা কিছুই নয় বলছে কোনো বিশেষ তথ্যের ভাণ্ডার থেকে আমরা তথ্যটাকে পুনরায় বার করছি তো এখানে সিকিউরের কি থাকলো অর্থাৎ ডাটা স্টোরে স্টোর্ড আছে এবং সেখান থেকে আমি রিট্রাইভ করছি সার্চেস ক্যান বি বেসড অন ফুল টেক্সট অর আদার কন্টেন্ট বেসড ইন্ডেক্সিং তো এটা মূলত আমরা বলছি যে এটা ডাটা বেস থেকে আমরা ফুল টেক্সট হিসেবে সেটাকে বার করতে পারি বা কোথাও কোনো ইন্ডেক্সিং করা রয়েছে সেখান থেকেও নিতে পারি তো এখানে ইনফরমেশান নেওয়া যে গ্যাদার করা হচ্ছে রিট্রাইভেল করা হচ্ছে এইটা কিন্তু সিকিউরিটির ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয় সিকিউরিটির জন্য আমরা কিন্তু প্রথম তিনটাকেই ধরবো তার মানে অবশ্যই বুঝতে পেরেছো তাহলে এখানে আমাদের 
প্রথম অপশন অর্থাৎ প্রথম বলছি শেষের অপশন ইনফরমেশন রেড ট্রাভেল হচ্ছে কারেক্ট কারণ এখানে নট রিলেটেড বলেছে যদি রিলেটেড বলতো তাহলে প্রথম তিনটি হতো কিন্তু আমাদের একটাই অ্যান্সার চাই প্রথম প্রশ্ন নিশ্চয়ই বোঝা বোঝা গেছে আশা করি নেক্সট কোয়েশ্চেন বলছে দেখো হুইচ ইজ দ্য লার্জেস্ট ইউনিট অফ স্টোরেজ অ্যামাং দ্য ফলোইং অর্থাৎ নিচের যে দেখো চারটি অপশন রয়েছে তার মধ্যে কোনটি সব থেকে বড় লার্জেস্ট এই কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লার্জেস্ট ইউনিট মানে সব থেকে বড় আমরা জানি কম্পিউটারের মেমোরি থাকে এবং এই মেমোরির একটা আকৃতি থাকে সাইজ থাকে তো সেই সাইজ অনুযায়ী আমরা জানি সব থেকে ছোট হচ্ছে বাইট তারপরে আসে কিলোবাইট তার মানে কিলোবাইট ছোট তারপরে আসে মেগাবাইট তাই না তারপরে বলো তারপরে গিগাবাইট এবং অবশেষে আসে টেরাবাইট তাই তো তাই তো হ্যাঁ দেখো যদি কেউ বুঝতে না পারো আমি আরও ক্লিয়ারলি বোঝানোর জন্য তোমাদেরকে শুধুমাত্র এই টেরাবাইট অব থাকবো না আমরা আরও উঁচুতে যাব ধরো প্রশ্নটা আরও একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে এলো যে এখানে এই কটি মাত্র অপশান দিয়েছে এটা তো খুবই সহজ দিয়েছে আমরা চাই আরও একটু কঠিনের দিকে যেতে অর্থাৎ এখানে অ্যান্সারটা তো তোমরা নিশ্চয়ই পেয়ে গেলে টেরাবাইট তবুও আমি এই মেমোরি নিয়ে আমি একটু বেশি আলোচনা করে দিই যাই তোমাদের আরও বুঝতে সুবিধা হয় দেখো এই নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ আর প্রথমে আমরা নেম রেখেছি অর্থাৎ মেমোরির যে সাইজ অনুযায়ী নেম তারপরে তার পরিমাপ কত ইকুয়াল টু অর্থাৎ কত পরিমাপ হয়ে থাকে তারপরে হচ্ছে সাইজ ইন বাইটস ওকে তো এবারে প্রথমে সবার প্রথমে যেকে ছোট বলি আগেবারে ছোট হচ্ছে বিট ওকে এবং সেটা ওয়ান বিট হয়ে থাকে তারপরে হচ্ছে নিবল এইটা কিন্তু আমরা আমরা অনেক সময় মিস করে থাকি অর্থাৎ আমরা জানি যে বিটের পরে বাইট এবং বাইটের পরে হচ্ছে কিলো বাইট ওকে কিন্তু বিট হচ্ছে সব থেকে ছোট বিটের পরে হচ্ছে নিবল এন আই বিবি এল ই যেটা চারটি বিটের মাধ্যমে হয়ে থাকে ঠিক আছে চারটি বিটের মাধ্যমে হয়ে থাকে তারপরে হচ্ছে বাইট এই বাইট হচ্ছে আটটা বিটসকে নিয়ে এইট বিটসের মাধ্যমে হচ্ছে এই দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই যে বাইট অর্থাৎ প্রথমে একেবারে ছোট হচ্ছে বিট তারপরে হচ্ছে নিবল এবং তারপরে হচ্ছে বাইট তারপরে চলে আসি কেবি যাকে আমরা কিলো বাইট বলি তো এই এক কেবি সমান এক হাজার চব্বিশ বাইটস ঠিক আছে কিলো বাইটস মানে বুঝতে পারছো ওয়ান কিলো বাইট ইজ ইকাল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর বিটস সরি বিটস বলছি বাইটস ক্লিয়ার এবার চলে আসো মেগাবাইট মেগাবাইটস এই মেগাবাইট হচ্ছে এমবি যাকে বলি কেবির পরে হচ্ছে এমবি এটা যেরকম হাজার চব্বিশ বাইটস নিয়ে কিলো বাইট হয়েছিল এটা হচ্ছে হাজার চব্বিশ কিলো বাইট নিয়ে মেগাবাইট তো এরকম এর পরে প্রতিটি হচ্ছে সেই হাজার চব্বিশ অংশ নিয়ে হচ্ছে আবার সেই নেক্সটটা অর্থাৎ গিগাবাইট হচ্ছে হাজার চব্বিশ মেগাবাইটকে নিয়ে ক্লিয়ার তারপরে গিগাবাইট হচ্ছে মেগাবাইটের পরে বড় জিবি হয় তারপরে হচ্ছে টেরাবাইট টেরাবাইট হচ্ছে হাজার চব্বিশ জিবিকে নিয়ে হচ্ছে টেরাবাইট টেরাবাইটের হচ্ছে পেটাবাইট তো এবারে টেরাবাইট অব দিয়ে আমরা জেনেছিলাম তারপরে হচ্ছে পেটাবাইট ক্লিয়ার তারপরে হচ্ছে এবং পেটাবাইটও সেরকম টেরাবাইটকে টেরাবাইটের এক এক হাজার চব্বিশ হলে হবে আবার পেটাবাইট থেকে বড় হচ্ছে এক্সাবাইট এক্সাবাইট ওকে এবং সবশেষও হচ্ছে জেট্টাবাইট জেট্টাবাইট ক্লিয়ার তাহলে আমরা একেবারে ছোট জানলাম বিট এবং আরও সব থেকে বেশি হচ্ছে জেট্টাবাইট জেট্টাবাইট ক্লিয়ার তার আগে হচ্ছে এক্সাবাইট ওকে তারপরে হচ্ছে তার আগে হচ্ছে পেটা বাইট তো এই এই পার্টিকুলার আমি যে যে মেমোরির যে সেপটা এখানে দিয়েছি তোমরা কিন্তু একটু আমি বলবো যে তোমরা এটাকে স্ক্রিনশট নিয়ে নাও বা তোমরা খাতায় কিন্তু নোট ডাউন করে নাও কারণ এটা পরীক্ষায় কিন্তু আসে এবং যদি টেক্সট বুক দেখো সব জায়গায় কিন্তু এত দূর অবধি কিন্তু এক্সপ্লেন করা থাকে না তো আমি বলবো তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও আদারওয়াইজ তোমরা খাতায় কিন্তু নোট ডাউন করে নেবে ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন চলি দু হাজার নয় সালের একেবারে তিন নম্বর প্রশ্নে চলে এসছি বলেছে বিট স্ট্যান্ডস ফর বিট বলতে কি বোঝায় বলেছে বাইনারি ইনফরমেশান টার্ম বি বলেছে বাইনারি ট্রি সি বলেছে বাইনারি ডিজিট ডিজিট এবং ডি হচ্ছে ভিভিয়রিয়ার থিওরি 
তো দেখো একেবারে সিম্পলি প্রশ্ন এখানে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কিছুই নেই বিট মানে জানো নিশ্চয়ই যে বাইনারি ডিজিট হয়ে থাকে তো আমরা তথাপি আমরা বিটের সম্পর্কে আরও একটু বিস্তৃত জেনে নিই কারণ যেহেতু আমরা কোনো প্রশ্ন যখন আসছি তার সম্পর্কে একটু বিস্তৃত জেনে নিলে আমাদের পরের বারে কিন্তু আইডিয়াটা আরও কিন্তু কনফ্লিক্ট বা সরি কনফার্ম হয়ে যাবে বা আমরা বলি কম্প্যাক্ট হয়ে যাবে যাতে আমরা আমাদের মনের মধ্যে যদি সব কিছু তথ্যগুলো যদি ক্লিয়ার থাকে তাহলে কিন্তু কোনো দিন ভুলি না তাই চলো বিট সম্পর্কে আর একটু দেখে নিই কি বলছে দেখো এ বিট ইজ মোস্ট বেসিক ইউনিট সব থেকে বেসিক বা প্রাইমারি ইউনিট অব ইনফরমেশন ইন কম্পিউটিং তো কম্পিউটিং বা হিসাব নিশা নিকাশ করা বা কোনো কোনো কার্য সম্পাদন করার ক্ষেত্রে সব থেকে বেসিক ইউনিট হিসেবে কাজ করছে এই বিট তো ক্লিয়ার মনে থাকবে সব থেকে বেসিক ইউনিট হচ্ছে এ বিট ইট ইজ সর্ট ফর বাইনারি ডিজিট অর্থাৎ এই বিটকে ছোট্ট করে লেখা হয় তার অ্যাকচুয়াল নাম হচ্ছে বাইনারি ডিজিট হুইচ মিন্স দ্যাট ইট ক্যান অনলি হ্যাভ ওয়ান অব টু ভ্যালুজ অর্থাৎ দুটোর মধ্যে একটা ভ্যালু হবে অর্থাৎ আমরা জানি যে দুটো বাইনারি ডিজিট থাকে জিরো এবং ওয়ান তার মধ্যে একটি হচ্ছে বিট ক্লিয়ার নেক্সট তো এবারে আসি লার্জ ডিনমিনেশনস অফ কম্পিউটার মেমোরি আর কম্পোজড অফ বিটস আমরা এই যে এত এত এমবির বা এত জিবির মেমবির হয় আমি সাধারণত জিবিরই বেশিরভাগ মেমোরি কার্ড দেখি আমরা তো এই যে জিবি তারপরে টেরাবাইট পলি পেটাবাইট এক্সোবাইট জেটাবাইট এই যে মেমোরির কথা বলছে এই সব মেমোরি আদৌ কিন্তু একেবারে সৃষ্টি বা এগুলো কার সমন্বয় হচ্ছে এই বিটের সমন্বয় তো এই সব বড় বড় মেমোরির ভেতরে কিন্তু এই বিটের কিন্তু অবদান একেবারেই গুরুত্বপূর্ণ তাই বিট নিয়েই হচ্ছে এগুলোই বিট জরুরি তাই তারপরে বলছে বিটস আর ইউজুয়ালি গ্রুপড ইন্টু বিট মাল্টিপলস কলড বাইটস টু স্টোর ডাটা অ্যান্ড এক্সিকিউট ইনস্ট্রাকশান এই বিটগুলোকে আমরা বাইটস হিসাবে মেমোরির মধ্যে স্টোর করি এবং যার মাধ্যমে তারা ইনস্ট্রাকশন দেয় এবং তারা তাদের কার্য সম্পাদন করে থাকে এ গ্রুপ অফ এইট বিটস ইজ ইউজুয়ালি ডিফাইন্ড অ্যাজ বাইট যখন এই বিটটি আটটি সমন্বয়ে চলে আসে আটটি মেলে হচ্ছে একটা বাইট ওকে ওয়াইল ফোর বিটস ইজ কলড আর নিবল অর্থাৎ এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেটা আমি আগের বাড়ি আগের স্লাইডে বোঝালাম অর্থাৎ আটটি বিট নিয়ে হচ্ছে একটা বাইট এবং চারটি বিট নিয়ে হচ্ছে একটা নিবল ক্লিয়ার ভেরি গুড এরপরের প্রশ্ন আসে বলেছে হুইচ ওয়ান অব দ্য ফলোইং ইজ নট এ লিনিয়ার ডাটা স্ট্রাকচার লিনিয়ার বুঝতেই পারছো লিনিয়ার মানে হচ্ছে যেটা সোজা ওকে যেখানে আমরা কোনো ভাগ বা ডিস্টিংশনে আসবো না তো এদের মধ্যে কোনটি লিনিয়ার ডাটা স্টোরেজের মধ্যে পড়ছে খুব ইজি কোয়েশ্চেন খুব সহজই প্রশ্ন এটাও একটু মাথায় যদি ঢুকিয়ে নিতে পারো তাহলে খুব ইজি হয়ে যাবে দেখো বাইনারি যেটা ট্রি বলি বাইনারি মানে জিরো ওয়ান এই যে আমরা যেটা বাইনারি যেটা ট্রি বলে থাকি এটা কিন্তু তাকেই সুযোগ করছি অর্থাৎ এখানে বাকি যে তিনটা রয়েছে সেগুলো হবে না অ্যান্সার কিন্তু বি হবে তবে আমাদেরকে কিন্তু বুঝতে হবে কেন হলো দেখো এটা আমি একটু স্লাইডে যাই দেখো লিনিয়ার ডাটা স্ট্রাকচার মানে কি বলছে দেখো বলছে দ্য ডাটা এলিমেন্টস আর অ্যারেঞ্জড লাইনলি বা লিনিয়ারলি বলা হয় such that the element is directly linked to its previous and the next elements ortha jodi amar ei ta ekta data hoy to ei data ta ami soja soja bhabe dekhbo ebong tar pore abar ei soja thakbe mane ei soja bhabe kintu egoye thakbe soja bhabe kintu egoye thakbe kintu onnanno khete dekha jabe je eta kintu kothao dutu bhag hoye nicher dike chole esche kothao abar eti dutu bhag hoye ei rokom ei rokom hoye geche হ্যাঁ তো এই রকম ডাটা স্ট্রাকচার অর্থাৎ এই রকম ডাটা স্ট্রাকচার কিন্তু লিনিয়ার নয় ক্লিয়ার লিনিয়ার হচ্ছে সোজা সোজা ক্লিয়ার তো এবারে দেখো বলছে অ্যাজ দ্য এলিমেন্টস আর স্টোর্ড লিনিয়ারলি সোজাভাবে যখন হয় দ্য স্ট্রাকচার সাপোর্টস সিঙ্গেল লেভেল স্টোরেজ অফ ডাটা তো এখানে বেশি স্টোরেজ থাকে এটা সিঙ্গেল লেভেল একটা স্টোরিও ডাটা এখানে কিন্তু সঞ্চয় করে রাখতে পারে ক্লিয়ার লিনিয়ার ডাটা স্টোরেজ নিশ্চয়ই বোঝা গেছে এবারে চারটি অপশান ছিল সেটা দেখে নেই বলছে অ্যারে প্রথমে ছিল অ্যারে ইজ এ ডাটা স্ট্রাকচার কনসিস্টিং অফ এ কালেকশন অফ এলিমেন্টস অর্থাৎ অনেকগুলো হচ্ছে ইজ আইডেন্টিফাইড বাই অ্যাটলিস্ট ওয়ান অ্যারে ইন্ডেক্স আর কি অর্থাৎ অনেকগুলো থাকার দরুন তাহলে প্রত্যেকটা নির্দিষ্ট করে এক একটা অ্যারে আছে তাহলে এখানে তো সিঙ্গেল অ্যারে হলো না 
তাই এখানে আমরা বলতে পারি যে অ্যারে কিন্তু আমরা এই আমাদের যে এই যে সিঙ্গেল যে লিনিয়ার যেটা আমাদের স্টেপ ছিল সেখানে হচ্ছে না এবার হচ্ছে বাইনারি ট্রি বাইনারি ট্রি ইজ এ ট্রি দ্যাট ডাটা স্ট্রাকচার ইন হুইচ ইজ নোট হ্যাজ অ্যাথ মোস্ট টু চিলড্রেন হুইচ আর ডেফার টু অ্যাজ দ্য লেফট চাইল্ড অ্যান্ড রাইট চাইল্ড অর্থাৎ বাইনারি ডিজিটে অর্থাৎ এই যে যদি থাকে তার একটা লেফটে একটা থাকবে এবং রাইটে একটা থাকলো সরি লেফট এর দিকে হচ্ছে লেফটে একটা থাকলো তার রাইটে একটা থাকলো তার মানে এটা কিন্তু লিনিয়ারই হচ্ছে এখানে কিন্তু নিচের দিকে নামার কোনো আর পজিশন নেই কারণ এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা একই কিন্তু স্টোরে হচ্ছে একই গোত্রীয় ডাটা থাকতে পারে না এটাতে তাহলে এটা কিন্তু আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে আমরা কিন্তু আগে এটা বলে বলছি এবারে হচ্ছে কুই কুই কি কুই ইজ এ কালেকশন অফ এনটিটিজ কাল আবার সেই কথার মধ্যে কিন্তু এই প্রথমটাতেই দেখবে কালেকশন ছিল এখানেও সেই একই রকম হচ্ছে কালেকশন দ্যাট আর মেনটেন্ড ইন সিকুয়েন্স এখানেও একটা সিকুয়েন্স থাকছে ক্যান বি মডিফাইড বাই দ্য অ্যাডিশন অফ এনটিটিস অ্যাট ওয়ান এন্ড অফ দ্য সিকুয়েন্স অ্যান্ড দ্য রিমুভাল অফ এনটিটিস ফ্রম দ্য আদার এন্ড অফ দ্য সিকুয়েন্স তো এখানে সিকুয়েন্স থাকার জন্য কখনো আবার সংযুক্তি ঘটছে আবার কখনো আবার বিযুক্তি ঘটছে এটাও কিন্তু আমাদের কিন্তু হচ্ছে না লিনিয়ার মডেলে এবারে স্ট্যাকে আসে স্ট্যাক ইজ এ লিনিয়ার স্টাটা স্ট্রাকচার হুইচ ফলোজ এ পার্টিকুলার অর্ডার ইন হুইচ দ্য অপারেশনস আর পারমিটেড পারফর্মড দ্য অর্ডার মে বি লিফো লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট আর ফার্স্ট ইন লাস্ট আউট ও সরি আমি কি ভুল বললাম দেখি দাঁড়াও একটু স্ট্যাকই হচ্ছে লিনিয়ার ডাটা স্ট্রাকচার ওকে আমি ধরো একটু দেখে নিই জাস্ট বাইনারিটাকে আমি কি ভুল এক্সপ্লেন করলাম বাইনারি ট্রি ইজ এ ট্রি ট্রি ও সরি 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 বাই এই যে কথার মধ্যেই তো রয়েছে এটা এটা ট্রি মানে গাছের নেয় এই যে ট্রি ডাটা স্ট্রাকচার ট্রি ডাটা স্ট্রাকচার ইন হুইচ ইচ ইচ নোট ওই যে সরি এক্সট্রিমলি সরি এখানে ইচ প্রত্যেকটার কিন্তু ইচ মানে কি বোঝায় প্রত্যেকটি তাহলে মানে এখানে অনেকগুলো রয়েছে ইচ নোট হ্যাজ অ্যাট মোস্ট টু চিলড্রেন অর্থাৎ এখানে এই যে দুটো আমি বললাম প্রত্যেকের রাইট এবং হ্যাঁ লেফট রয়েছে সেরকম এটা একটা নয় অনেকগুলো রয়েছে অনেকগুলো রয়েছে কারণ ডাটা স্ট্রাকচার ট্রি বলছি না ক্লিয়ার তো এটা একটু গন্ডগোল হলো তো এটা বাইনারি ট্রিটাও কিন্তু সেই ভাগে পড়ছে তাহলে এখানে অ্যান্সার হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি স্ট্যাক কারণ এখানে বুঝতেই পারছি স্ট্যাক ইজ এ লিনিয়ার ডাটা স্ট্রাকচার এটা বলে রয়েছে অলরেডি হুইচ ফলো হচ্ছে পার্টিকুলার অর্ডার যেখানে তার একটা নির্দিষ্ট অর্ডার থাকবে ইন হুইচ দ্য অপারেশনস আর পারফর্মড অর্থাৎ অর্ডারলি লিনিয়ারলি হচ্ছে যেরকম এই যে এক্সাম্পলগুলো দিয়েছে লিফো এল আই এফও লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট আর সেরকম রয়েছে ফার্স্ট ইন লাস্ট আউট ক্লিয়ার একটু গন্ডগোল হলো একটু তোমরা একটু বুঝে নিও ব্যাপারটাকে নেক্সট চলো নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাই বলেছে হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ নেটওয়ার্ক ডিভাইস এদের মধ্যে কোনটি নেটওয়ার্ক ডিভাইস নেয় অর্থাৎ আমরা জানি যে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আমরা কিন্তু আমাদের সমস্ত কর্ম সম্পাদন করে থাকি তো এদের মধ্যে কোনটি নেটওয়ার্কের সিস্টেম হিসেবে কাজ করে না খুবই ইজি রয়েছে কারণ অ্যান্সারগুলি যদি দেখো আমাদের কিন্তু প্রথমেই মাথায় চলে আসবে সিপিউয়ের কথা কারণ সিপিউতে আমরা এটা সিপিউ কোনো নেটওয়ার্ক ডিভাইসই নয় এটা হচ্ছে একটা একটা হার্ডওয়্যার ডিভাইস তাই না তো তবুও আমরা কিন্তু একটু সব কিছু সম্পর্কে একটু ব্রিফ আইডিয়া নিয়ে নিই দেখো প্রথমে বলেছে রাউটার রাউটার কি রাউটার হচ্ছে এ নেটওয়ার্ক ডিভাইস একবার প্রথমেই বলে দিল দ্যাটস ফরওয়ার্ডস ডাটা প্যাকেটস তো এই রাউটার কিন্তু ডাটাগুলোকে আমাদের সাথে সঞ্চালন করে যেন নিশ্চয়ই যে একটা রাউটার থেকে আমরা তিন চারটা কম্পিউটার বা মোবাইল কিন্তু কানেক্ট করাতে পারি বিটুইন কম্পিউটার নেটওয়ার্কস অর্থাৎ একটা কম্পিউটার থেকে আরেকটা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে রাউটারের মাধ্যমে কিন্তু আমরা নেটওয়ার্কের সঞ্চালন করে থাকি রাউটার্স পারফর্ম দ্য ট্রাফিক ডাইরেক্টিং ফাংশনস অন দ্য ইন্টারনেট অর্থাৎ ইন্টারনেটে কিন্তু ট্রাফিকটাকে সঞ্চালন করতে সাহায্য করে ডাটা সেন্ড থ্রু দ্য ইন্টারনেট সাচ অ্যাজ ওয়েব পেজ তো এই সমস্ত কাজগুলি কোথায় করা হয়ে থাকে ওয়েব পেজে করা থাকে ইমেলে করা থাকে এবং আরও অন্যান্য ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ওয়েব পেজ ইমেল নয় আর অন্যান্য ক্ষেত্রে তাহলে রাউটার কিন্তু মেনলি হচ্ছে নেটওয়ার্ক ডিভাইস তারপর হচ্ছে এ সুইচ সুইচ বলতে আমরা যে ঘরের ব্যবহার করি এই যে সুইচ এইরকম সুইচ নয় ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি সুইচ কিন্তু ডিফারেন্ট সুইচ ইজ এ ডিভাইস ইন কম্পিউটার এটাও একটা কম্পিউটারের ডিভাইস এটা কিন্তু নেটওয়ার্ক ডিভাইস ওকে দ্যাট কানেক্টস আদার ডিভাইসেস টুগেদার অর্থাৎ অন্যান্য ডিভাইস অর্থাৎ একটা ডিভাইসের সাথে আরেকটা ডিভাইসকে কানেক্ট করতে সাহায্য করে মাল্টিপল ডাটা কেবলস আর প্লাগড ইন টু এ সুইচ অর্থাৎ একটা সুইচের সিস্টেম থাকে সেই সুইচের মধ্যে অনেকগুলো ডাটা অর্থাৎ অনেকগুলো যেরকম একটা কম্পিউটার থেকে আরেকটা কম্পিউটার দেখুন এটা মূলত হচ্ছে কোনো কম্পিউট
ओके नेक्स्ट ए हाब ए हाब इज ए फिजिकल लेयर नेटवर्किंग डिवाइस एटाओ क्या फिजिकल लेयर नेटवर्किंग डिवाइस हुईच इज यूज टू कानेक्ट माल्टिपल डिवाइस ठीक सूचर मत क्या एक बस उन्नतरण माल्टिपल डिवाइस कानेक्ट कर नेटवर्क साथ ही दे आर जेनारे यूज टू कानेक्ट कम्पिवटार्स इन ए लैंड अर्थात लैंड एरिया नेटवर्क हिसाब से क्या कर एक विशेष सेक्टर हिसाब से व्यवहित कर हाव हेज मेनी पोर्ट्स इन इट एखे अनेकगुलो पोर्ट थे जानकान जुक्त हुए अनेकगुल कम्पिटार के संयुक्त कर खानिक सूचर मत बार बार बी ए कम्पिटार हुईज इंटेंस टू बी कानेक्टेड टू दा नेटवर्क इज प्लाप इन टू वन अफ दिस पोर्ट्स अर्थात य पोर्टगुल अर्थात हाबर मध्य जो पोर्टगुली थे से पोर्टगुल संयुक्ति क्योंकि तरह क्योंकि संचालन कर गलो तीन टे तीन क्योंकि नेटवर्क डिवाइस आप चले आस कम्पिटारे अर्थात सीपिओ जो आस देखो सीपिओ कि द कम्पिटार सेंट्रल प्रसेसिंग इूनीट अर्थात आप जाके सेंट्रल प्रसेसिंग इूनीट केंद्रीय अंग बी अल्सो कल्ड सेंट्रल प्रसेसर क्च कर मेन प्रसेसर और जस्ट प्रसेसर हिसाब से बलाते परे ये मूलत कि ये मूलत को सफ्टवेर हिसाब से नेटवर्क डिभाइस हिसाब से जुक्त है ना कि मूलत हे इलेक्ट्रनिक सार्किटी और ये अनेक सार्किट थे इलेक्ट्रनिक सार्किट दैट एक्सिक्यूट जो मूलत सम्पादन कर इन्स्ट्रकशन विभिन्न रकम इन्स्ट्रकशन देव निर्देश सम्पादन कर कम्प्राइजिंग ए कम्पिटार प्रोग्राम एक प्रोग्राम के क्जे लागिए से सीपिओ पार्फर्म सीपिओ की क्या कर देखो बैसिक अरिथमेटिक लसिक कंट्रोलिंग एंड इनपुट आउटपुट तो यही क्यागल क्योंकि एक सीपिओ कर अर्थात एरा क्यों मूलत जो फांगशनिंग एरिया अर्थात हमारे ब्रेन हिसाब से क्या करते अर्थात एखे क्योंकि नेटवर्किंग सिसटेम हिसाब से क्या करना तो निश्चय बुझते पे क्यों इन्हें अन्सार सीपिओ हे अर्थात एखे को फलोईंग नेटवर्क डिवाइस नय क्लियर अर्थात एखे नई बोले तई सीपिओ हे नेक्स्ट प्रश्न ए कम्पायलार इज यूज टू कनभार्ट द फलोईंग टू अबजेक्ट कोच हुईच कैन भी एक्सिक्यूटेड अर्थात एक कम्पाइलर क्ज की कम्पाइलर की क्ज कर हाई लेवल लैंगुएजा के से क्योंकि कम्पाइल कर इजी लैंगुएज कर तपर लो लेवल लैंगुएज के से कम कनभार्ट कर असेंबलि लैंगुएज के कर न्याचर लैंगुएज के कर तो ये अन्सार अत्यंत इजी रही है एखे हे एक्चुअल हाई लेवल लैंगुएजा के तरा क्यों इटे लो लेवल लैंगुएज कर ओके तो ये बोझार दरकार आज है कम्पाइलर का क्यी कम्पाइलर का से ही अनुघटक ने रखम दुई पत्र पत्री सम्पर्क के एक सुंदर मैं पत्रपक्ष के पत्रपक्ष देखा करिए तरह विवाह सम्पन्न करिए दे रखम एक क्च ना कि चलो देखे नहीं कम्पाइलर इन कम इन कम्पिवटिंग ए कम्पाइलर इज ए कम्पिटार प्रोग्राम द ट्रांसलेट कम्पिटार कोड रिटर्न वन प्रोग्रामिंग लैंगुएज इन टू अन्दार लैंगुएज तो कम्पाइलर मेन क्ज हे एक लैंगुएज थे आकटा लैंगुएजे क्योंकि ट्रांसफार कर मैंने एक कथा बोला जो पे ट्रांसलेटर हिसाब से क्या कर द नेम कम्पाइलर इज प्राइमरलि यूज फर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड एवे देखो पड़े कि अन्सार फ्रम ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंगुएज टू ए लोअर लेवल लैंगुएज क्लियर अन्सार बोझा गया है नेक्स्ट चलो एवे दो हज़ार दस साल प्रथम प्रश्न देखो हुईच नम्बर सिसटेम इज यूजी फलोड इन ए टीपिकल थार्टी टू बीट कम्पिटार बोले एक थार्टी टू बीट कम्पिटारे को नम्बर के फलो कर ओके एवं देखो प्रत्येक क्योंकि एक जिन जो हे डबल हिसेबे क्या कर जो आप जो देखी जो एक कम्पिटार सिसटेम से दुई थ आठ आसे दुई थ चार चार के आठ आठ थ षोलो और षोलो थ बत्रीस है तो ये बत्रीस जो बीट कम्पिटार से एबारे जो तरह परवर्ती बीटे जो क्या कर सम्पादन कर सिक्सटी फोर बीट तेल एखे अन्सार है टू क्लियर अर्थात बत्रीस दुने चौष्टी आसपे अर्थात ये एखे जो बीटे क्या कर वार्किंग एरिया एक थार्टी टू बीट कम्पिटारे टू बीट कर टू बीट कर ठीक है तेल एखे अन्सार हो टू एवं हुईच वन अब दुईच वन अब द फलोईंग इज एन एक्साम्पल अब अपारेटिंग सिसटेम अपारेटिंग सिसटेम हिसाब से क्या कर बुझते ही पार्च अपारेटिंग सिसटेम हो बड़ो एक सिसटेम जेखने अनेक कि कर्म सम्पादित हो ये अपशनगुल माइक्रोसफ्ट वार्ड यहाँ की अपारेटिंग सिसटेम ये एक पार्टिकुलार बोलते फिल्ड जो लेखालेखी क्ज कर एक हे एट 
পার্ট মাইক্রোসফটের একটা কাজ মাইক্রোসফটের একটা হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম আমরা জানি তো এবারে মাইক্রোসফটের মধ্যে আমরা কিন্তু এই ওয়ার্ডটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটা অপারেটিং সিস্টেম না এটা একটা পার্টিকুলার একটা আমরা বলতে পারি যে সফটওয়্যার পার্টিকুলার একটা অঙ্গ এটা একটা পার্ট নট অ্যাজ এ হোল ওকে সেরকমভাবে মাইক্রোসফট অ্যাক্সেল এক্সেস এরাও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পার্ট এবারে হচ্ছে মাইক্রোসফট উইন্ডোজ হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম যেরকম হচ্ছে ম্যাক ম্যাকবুকের ম্যাক হচ্ছে লিনাক্স এগুলো সব হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম ডস এগুলো হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম কিন্তু এটা নয় তবুও আমি যদি দেখি যদি কোথাও যদি এক্সপ্রেশন নাম দিয়ে থাকি না এক্সপ্রেশন আমি এখানে এক্সপ্লানেশন এখানে দিইনি তো ইজিলি রয়েছে এইগুলো যদি তোমরা জানো নিশ্চয়ই যারা কম্পিউটার নিয়ে বেসিক নলেজ রেখেছ যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড হচ্ছে মূলত এখানে লেখালেখির কাজ হয়ে থাকে এক্সেল হচ্ছে মূলত হিসাব নিকাশ করা হয়ে থাকে অ্যাক্সেসও সেরকম একটা সব গোত্রীয় একটা সব কিছু মিলে সংমিশ্রণ একটা কাজ কিন্তু মাইক্রোসফট উইন্ডোজ উইন্ডোজের মধ্যে আমরা কী না করতে পারি কোথাও মিউজিক প্লে করতে পারি কোথাও ফটোশপের কাজ করতে পারি গেম খেলতে পারি ওয়ার্ডের কাজ করতে পারি আর লেখালেখি করতে পারি সব কিছু অর্থাৎ মাইক্রোসফট উইন্ডোজের মাধ্যমে আমরা সব কিছুই করতে পারি তাই এটা একটা অপারেটিং সিস্টেম ক্লিয়ার নেক্সট চলো দু হাজার দশের জুন মাসের আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে হুইচ অব দ্য ফলোয়িং রিপ্রেজেন্ট দ্য বাইনারি ইকুইভেলেন্ট অব দ্য ডেসিমেল নাম্বার তেইশ অর্থাৎ এই যে তেইশের বাইনারি নাম্বারটা বার করতে বলেছে তো এটা কিন্তু আমি শিখিয়েছি অলরেডি আমি কিন্তু আমার মনে হয় তোমরা জানো যে আমি কেমনভাবে করছিলাম একটা হচ্ছে দেখবে আমি দুটো পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলাম যে তেইশটাকে বাইনারি যেহেতু বলেছে দুই দিয়ে ভাগ করতে বলেছিলাম এটা একটা পদ্ধতি ছিল আর একটা পদ্ধতি দিয়েছিলাম যে কি ছিল সেটা যে আমরা জানি যে প্রথমে এক দুই চার আট ষোলো বত্রিশ তারপরে চৌষট্টি এরকম করে বিটগুলো এগোয় তো সেটা একটা পদ্ধতি ছিল তো দুটো পদ্ধতির মাধ্যমে তাই আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করব আমি যে পার্টিকুলার আই বটনে যে লিঙ্কটা দিচ্ছি কিভাবে ডেসিমেল থেকে কিভাবে আমরা বাইনারি নাম্বারে কনভার্ট করছি সেটা কিন্তু আমি তোমরা দেখে নিতে বলবো এবং তোমরা নিজেরা এটা সলভ করো আমি এখানে জাস্ট অ্যান্সারটা বলে দেবো কিভাবে হচ্ছে বলবো না তোমরা কিন্তু দেখবে যে আমি কিভাবে এটাকে আমি কনভার্ট করতে পারি যত কত ইজিলি আমরা এটাকে করতে পারি ঠিক আছে আমি তবুও দেখে দিই এখানে অ্যান্সারটা আমার হবে ওয়ান এক দুই তিন তিন চার সাত সাত এবং ষোলো মিলে হয় তেইশ তার মানে আমার এইগুলো হবে ওয়ান এটা ষোলোটাতে যেহেতু আমি ধরেছি ওয়ান এটা ধরা হয় তাই জিরো চার হচ্ছে ওয়ান দুই হচ্ছে এক এবং এক হচ্ছে এক তার মানে আমার ওয়ান জিরো ট্রিপল ওয়ান অপশান বি হচ্ছে আমার অ্যান্সার এবারে কেমন করলাম এটা বোঝার জন্য তোমাদেরকে আমি বলবো সেই পার্টটি দেখতে অর্থাৎ যে থিওরিটিক্যাল পার্টে আমি কনভার্ট শিখিয়েছি কিভাবে একটা ডেসিমেল নাম্বার থেকে বাইনারি শিখিয়েছি সেটা দেখো সেটা দেখো তারপরে তোমরা বুঝতে পারবে এবং আমি মনে করি যে ওটা দেখলে একবার দেখলে শুধু এই এই একটা পার্টিকুলার ডেসিমেল নাম্বার কেন তোমরা হেক্সা ডেসিমেল বাইনারি নাম্বার সব কিছু করতে পারবে ওই ভিডিওটি অবশ্যই দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম অ্যানাদার ফ্রম আদার মেম্বার্স তো এখানে যতগুলি রয়েছে তার মধ্যে কোনটি সবার থেকে আলাদা তো খুবই ইজি রয়েছে এখানে দেখো বলেছে হুইচ ওয়ান অফ দ্য এবারে দেখো বলেছে গুগল প্রথমে গুগল কি গুগল হচ্ছে একটা একটা সার্চ ইঞ্জিন যেখানে আমরা সার্চ করে থাকি মেমোরি একটা কম্পিউটারের একটা পার্টিকুলার অংশ হিসেবে কাজ করে মেমোরি লিনাক্স একটা কম্পিউটারের আমরা জানি যে ওটা একটা মানে একটা অপারেটিং সিস্টেমের নয় ম্যাকও ঠিক অপারেটিং সিস্টেমের নয় তাহলে কম্পিউটার দেখবে এইটা হচ্ছে তার একটা ভেতরের অঙ্গ হ্যাঁ ওটা হচ্ছে বলতে গেলে ফিজিক্যাল মেম্বার হিসেবে কাজ করছে বা এটা অপারেটিং সিস্টেম সবগুলো কিন্তু একই গোত্রীয়ভাবে কাজ করছে কম্পিউটার কিন্তু এই এটা হচ্ছে একটা ইন্টারনেট ডাটা সোর্স যেখানে আমরা সার্চ করে থাকি তাই এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আলাদা তাহলে এখানে বলছে হুইচ ওয়ান ইজ ডিফারেন্ট তাহলে ডিফারেন্ট হচ্ছে গুগল নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো বলছে হুয়ার ডাজ এ কম্পিউটার হুয়ার ডাজ এ কম্পিউটার অ্যাড অ্যান্ড কম্পেয়ার ইটস ডাটা তো কম্পিউটার কোথায় তার ডাটাগুলোকে অ্যাড করে কোথায় তার সেটাকে নিয়ে ডিডাক্ট করে কোথাও তার সঞ্চালন করে এই সব কিছু কাজ কোথায় করে অ্যাকচুয়ালি এই কাজটা এখানে যেগুলো রয়েছে মেমোরি হার্ড ডিস্ক ফ্লপি ডিস্ক দেখো এইসব মেমোরি হার্ড ডিস্ক ফ্লপি ডিস্ক এগুলো তো স্টোর করার জন্য কিন্তু অ্যাড করা ডাটা আমরা যে কত কি হয়েছে তা করা কিন্তু সিপিউতে করে একটু যদি ব্যাকে চলে যাও যখন আমি সিপিউর কথা বুঝিয়েছিলাম তখন বলেছেন যে ওটা অ্যারেথমেটিক লজিক এই সমস্ত কাজ করে তাই অ্যান্সার কিন্তু এখানে সিপিউ হবে নেক্সট প্রশ্নে চলে আসি নেক্সট প্রশ্ন বলছে কম্পিউটার্স অন দ্য অন অ্যান্ড ইন্টারনেট আর আইডেন্টিফাইড বাই অর্থাৎ একটা কম্পিউটার তো মানে আমরা জানি যে এই
তো আমাদের নিশ্চয়ই একটা কোড থাকবে কিছু তো ঠিক একই রকমভাবে প্রত্যেকটা কম্পিউটারের ইন্টারনেটে যখন তাদের ব্যবহার হয় তাদের নিজস্ব একটা কোড থাকে যাকে বলা হয় আইপি অ্যাড্রেস ঠিক আছে আমি কিন্তু বেশি বিস্তৃত না করে আমি এখানে আইপি অ্যাড্রেসটা বলে দিলাম কারণ আমার সময়টাকেও দেখতে হবে দেখো বলেছে আইপি অ্যাড্রেস কি অ্যান্ড আইপি অ্যাড্রেস ইজ এ ইউনিক অ্যাড্রেস ঠিক আছে দ্যাট আইডেন্টিফাইজ এ ডিভাইস অন দ্য ইন্টারনেট ইন্টারনেটে তার ডিভাইস তাকে চিহ্নিত করার জন্য অর এ লোকাল নেটওয়ার্ক এটা লোকাল নেটওয়ার্ক আইপি স্ট্যান্ডস ফর অর্থাৎ এটা প্রশ্ন আসে যে আইপির ফুল ফর্ম কি ইন্টারনেট প্রোটোকল ও উপরে চলে গেল ইন্টারনেট প্রোটোকল ঠিক আছে মাথায় রাখবে হুইচ ইজ দ্য সেট অফ রুলস গভর্নিং দ্য ডাটা গভর্নিং দ্য ফরমেট অফ ডাটা ভিয়া ইন্টারনেট টু অর লোকাল নেটওয়ার্ক এটা লোকাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে হয়ে থাকে আর বাকিগুলো তোমরা দেখে নেবে একটু দেখে নাও আমি কিন্তু এটা ভালো করে দিয়ে দিচ্ছি সামনের দিকে তোমরা কিন্তু স্ক্রিনশট নিতে পারো বা লিখে নিতে পারো ক্লিয়ার আজকে আমরা এই অবধি আলোচনা করলাম পরের ক্লাসে পরের আলোচনায় আমরা দু হাজার ডিসেম্বর থেকে আলোচনা করব থ্যাংক ইউ সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো সাবধানে থেকো